দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেট্রোসেম বিজনেস রিপোর্টে করোনার ক্ষতি পোষাতে ব্যাংকিং খাতে বেতন কাট ছাটের পরিকল্পনা বিকল্প ভাবনা প্রধান নির্বাহীদের বাজেট অর্থায়নে সরকারের ব্যাংক নির্ভরতায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নিয়ে শঙ্কা পুঁজিবাজারে কালো টাকা বিনিয়োগে বেঁধে দেওয়া শর্ত শিথিলের আহ্বান চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের এমন সব খবর নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন করোনার ক্ষতি পোষাতে ব্যয় কমানোর তেরো দফা কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছে দেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলো এরই মধ্যে এর একটি রূপরেখাও তৈরি করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস যেখানে সবার প্রথমেই কর্মীদের বেতন কমানোর কথা বলা হয়েছে যদিও প্রধান নির্বাহীরা মনে করছেন বেতন না কমিয়েও ব্যাংকের খরচ কমানো সম্ভব সৌরভ রহমানের রিপোর্ট করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর পর গেল কয়েক মাসে দেশের ব্যাংকিং খাতে আমানতের পরিমাণ অন্তত পঁচিশ হাজার কোটি টাকার মতো কমে গেছে শূন্যের কোঠায় নেমেছে বকেয়া ঋণ আদায় বন্ধ আমদানি রপ্তানির বিপরীতে কমিশনের আয়ও ব্যবসার এমন মন্দার মাঝেই ব্যাংকের খরচ বেড়েছে বলে দাবি মালিকদের কেননা এই সময়ে সুরক্ষা ব্যয়ের পাশাপাশি ঝুঁকি ভাতাও দিতে হয়েছে কর্মীদের করোনার মাঝে কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য যা ব্যাংকের আয়ে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি আনতে পারে এমন আশঙ্কায় কর্মীদের বেতন কমানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে এ খাতে পড়েছি <laughs> সেই লক্ষ্যে ব্যয় কমানোর একটি রূপরেখাও তৈরি করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস যেখানে বলা হয়েছে যারা মাসে সব মিলে চল্লিশ হাজার টাকার বেশি বেতন পায় তাদের পনেরো ভাগ হারে বেতন কমানো হবে সকল ধরনের পদোন্নতি বেতন বৃদ্ধি কিংবা ভাতা বন্ধ থাকবে হবে না নতুন কোনো নিয়োগ চালু করা হবে না নতুন শাখাও ব্যাংক নতুন করে কোনো সম্পদ কিনতে পারবে না নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কর্মীদের সব ধরনের প্রশিক্ষণ আর বিদেশ ভ্রমণে অর্থায়ন করা হবে না সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচিতেও বন্ধ থাকবে গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন আর তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বড় ক্রয় সহ অন্যান্য ব্যয় চলতি বছরের পহেলা জুলাই থেকে দু হাজার একুশের ডিসেম্বর অর্থাৎ আগামী দেড় বছর এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে তবে কয়েকটি ব্যাংক এরই মধ্যে বেতন কমানোর কার্যক্রম শুরু করেছে যদিও বেশিরভাগ ব্যাংকারই মনে করেন বেতন না কমিয়েই খরচ কমানো সম্ভব এটা যদি আজকে একটা নর্মাল ডিসিশন হয় যে নর্থনীতিকে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না নেগেটিভ হচ্ছে তাহলে একটা ব্যাপার আসে ঠিক আছে ফাইন করে কিন্তু এখানে যে লোকগুলো এত রিক্স নিয়ে যাচ্ছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতি বছর দেরি কিন্তু অনেক ব্যাংকাররা কিন্তু এই 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 করোনা আক্রান্ত হচ্ছে এবং আমাদের বেশ অনেক ব্যাংকারা কিন্তু মারাও গেছে তো এখানে এখানে যেটা হবে এখানে সবাই কিন্তু ডেডিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এইখানে যদি এই ব্যাপারটা আসে তাহলে আমি মনে করি এটা একটা মরাল ইস্যু হয়ে যাবে মানে এবং দ্য এমপ্লয়িজ যেটা আমরা করতে পারি সেটা আমরা আরো অনেক দিক আছে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের অপারেশনাল কস্টগুলো আমাদের স্পেস ইউটিলাইজেশনগুলো সবগুলো দেখা উচিত এবং আমাদের একটা গভর্নেন্সটাকে আরও ইম্প্রুভ করা উচিত আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের খরচ হয় সেই খরচটা কীভাবে কমানো যায় সেই দিকে বরঞ্চ আমরা দেখতে পাই আমি বলি না যে এমপ্লয়ি কস্ট যদি প্রয়োজন হয় সেটা কমাতে হবে ব্যাংকের সাস্টেনেবিলিটি জন্য বাট সেটা খুব বেশি লাস্ট থেকে হিসেব বলছে বর্তমানে দেশের বিয়াল্লিশটি বেসরকারি ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় সোয়া লাখ মানুষ কাজ করছে সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন প্রস্তাবিত বাজেটের অর্থ সংস্থানে সরকারের ব্যাংক নির্ভরতা বাধাগ্রস্ত করবে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানকে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বাড়াতে ভ্যাট অনলাইন পদ্ধতি দ্রুত বাস্তবায়ন এবং শুল্ক প্রশাসনের সংস্কার জরুরি বলেও মত প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা বুধবার আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এসব বিষয় উঠে আসে আগামী মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া নতুন অর্থ বছরের জন্য পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার যে বাজেট দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী তার প্রায় ষাট ভাগই অর্থাৎ তিন লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা আয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজস্ব বোর্ডের কাঁধে যা চলতি অর্থ বছরের এখন পর্যন্ত অর্জিত রাজস্বের দ্বিগুণেরও বেশি করোনায় পরিবর্তিত এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই লক্ষ্য কতটা অর্জন করা সম্ভব হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় সরকারের নীতি নির্ধারক মহল এবং ফলে একটা বিরাট একটা রেভিনিউ একটা ডেফিসিট হবে নানা ধরনের কিছু মেকানিক্স আছে যেগুলো সেন্ট্রাল ব্যাংক করে রেপো টেপো ইত্যাদি হাইলি টেকিং এগুলো আমাদের হাতে আছে বোধ হয় সুতরাং আমরা এগুলো মোকাবেলা করার প্ল্যান করেছি 
কোভিড পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের উপর চাপ কমাতে কাঁচামাল আমদানি থেকে শুরু করে উৎপাদন কিংবা রপ্তানি সব পর্যায়ে শুল্কহার কমানোর ঘোষণা এসেছে প্রস্তাবিত বাজেটে এতে সরকারের আয় আরও কমে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে এমন অবস্থায় রাজস্ব আদায় বাড়াতে ভ্যাট আদায় পদ্ধতি এবং রাজস্ব প্রশাসনে সংস্কার জরুরি বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা I sent a proposal to the government while I was chairman of NBR for administrative reform. Uh, it is when the financial year is going to start, the tax net will increase and uh, the collection of tax revenue will also increase. এর পরও এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকার মতো ঘাটতি থাকবে বাজেটে যেটি ধার করা হবে দেশি বিদেশি উৎস থেকে যার প্রায় পঁচাশি হাজার কোটি টাকা নেয়ার পরিকল্পনা অর্থমন্ত্রীর অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে I'm not sure if it is possible uh, the government to directly borrow from the Bangladesh bank. 25% of our money, revenue money, goes for debt servicing, interest payments only. That's too much. Mm. It cannot be allowed to increase any further. If you want to look at civil service payments and their benefits and the cost that they are incurring, the government is incurring for no better service quality. I have to regretfully say that. It is skyrocketing again. So we have to be cutting down some of those non-discretionary expenditure. Sheshate Koronai Aiharano Doridro Manusher Jono Khaddo Ebong Arthik Shahayotai Bajete Boraddo Baranor Paramoshu Diyachan Bisle Shokra. Shahadat Hosain, Business Report, Machana Television. ব্যাংকিং খাতের সার্বিক অবস্থা এবং করোনার চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে আছেন প্রাইম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ব্যাংকারদের শীর্ষ সংগঠন এবিপির সেক্রেটারি জেনারেল রাহেল আহমেদ আমরা এখন যুক্ত হব তার সাথে রাহেল আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি বিজনেস রিপোর্টের পক্ষ থেকে আমার প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যে ব্যাংকার মানে ব্যাংক খাত তো এক ধরনের চাপের মধ্যে রয়েছে আমরা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ যেটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে করোনার কারণে এক ধরনের চাপ যেটি হচ্ছে ব্যাংকারদের ব্যাংকিংয়ের যে স্বাভাবিক যে কর্মকাণ্ড সেটি তো বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেটা আসলে কেমন বাধাগ্রস্ত হয়েছে আপনি যদি ব্যাংক মানে আপনার অভিজ্ঞতাটা বলেন দেখুন এটা তো একটা বৈশ্বিক মহামারী এর বাংলাদেশের ব্যতিক্রম নয় আর বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মার্চের শেষ ভাগ থেকে যখন করোনার আঘাতটা বাড়তে শুরু করলো ঠিক সেই সময় থেকে যখন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় তখন থেকেই সম্মুখ সমরে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী নিরাপত্তা কর্মী পুলিশ সেনাবাহিনী সদস্যদের পাশাপাশি আমাদের ব্যাংকার ভাই বোনরা কিন্তু একেবারে সম্মুখে থেকে সেবা এবং সার্ভিস যেটা আমরা বলি যে আমাদের গ্রাহক সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত আছেন এবং ইতোমধ্যে আমাদের বেশ কিছু ব্যাংকার ভাই বোন কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন এই অবস্থায় সো এর মধ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের ব্যাংকিং স্বাভাবিক যে ব্যাংকিং প্রবাহ সেটা অনেকখানি ইয়ে হয়েছে ইম্প্যাক্টেড হয়েছে এবং সের এর ভেতরেই আমাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে ব্যাংক খাত নিজেই ভুগছে বলতে যাচ্ছেন আপনি মানে ভুগতে করোনার কারণে কিছুটা ভুক্তভোগী খাত তো সেই ব্যাংকিং খাতের উপরে কিন্তু করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব পড়েছে এবং সরকার বড় আকারের আবার নিজেদের বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় আকারের অর্থায়নটাও ব্যাংক থেকে করবে বলে সরকার বাজেটে ঘোষণা করেছে এতে কি ব্যাংক খাতের উপরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে যাবে না আমরা এটাকে সম্পূর্ণভাবে চাপ হিসেবে না বলে আমার মনে হয় একটা বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে বললে বেচার হয় আমাদের উপরে অবশ্যই একটা বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়েছে প্রায় আশি ভাগের মতো যে সরকারি প্রণোদনা যেটা ঘোষণা করা হয়েছে তার প্রায় আশি ভাগের মতোই ব্যাংকিং সেক্টরের উপরে দায়িত্ব এসছে অবশ্যই লিকুইডিটির ক্ষেত্রে একটা চাপ আসার কথা ছিল প্রাথমিক অবস্থায় মনে হয়েছিল লিকুইডিটির উপর একটা চাপ আসবে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে কিছু পলিসি সাপোর্ট দিয়েছে তার মাধ্যমে লিকুইডিটিটা কিছুটা হলো ইজ আউট হয়েছে তবে আপনি যেহেতু বাজেটের কথা বলছেন বাজেটে আমরা যেটা দেখেছি যে সরকার তার বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য ব্যাংকিং সেক্টর থেকে একটা বড় রকমের ঋণ নেবেন বলেই একটা প্রজেকশন করেছেন তো সেইটা যদি হয় তখন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিট গ্রোথ 
কিছুটা হলো স্লত হবে এবং কিছুটা হলো বঞ্চিত হবে তো দুটো দুটো চাপ মাথায় নিয়ে আপনারা যখন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কথা আমরা বলছি যে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে ব্যাংকিং খাতের একটা বড় ভূমিকা থাকবে তো ব্যাংকিং খাত নিজের চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমরা যেটি একটি সবচেয়ে বড় আলোচনা এখন ব্যাংকারদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে পে কাটের আলোচনা খুব জোরালোভাবে চলছে তো এটি কি একমাত্র উপায় যে এই করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাত পে কাটটাই কি গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে কেন এইটা আসলে আমাদের প্রাথমিকভাবে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে সবাইকে এই করোনার আঘাত সামলে সামনে এগুবার জন্য আমাদের অপারেশনাল এফিসিয়েন্সিটা বাড়াতে হবে এবং অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি বাড়ালে অটোমেটিক্যালি আমাদের যে পরিচালন ব্যয় সেই পরিচালন ব্যয়ও অনেকখানি সংকুচিত হবে আর পে যেটা বলছি আমরা সেটা কিন্তু পরিচালন ব্যয়ের একটি একটি অংশ মাত্র এবং সেই একটি অংশকে মাথায় রেখেই সব কিছু করলে যে আমার পরিচালন ব্যয় উন্নত হবে তা নয় আমার মনে হয় সামগ্রিক ভাবে আমাদেরকে পরিচালন ব্যয় কোথায় আমরা সংকোচন করতে পারি সেটি দেখার বিচার বিষয় এখন আর এর ভেতরে এই মুহূর্তে এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় না খুব বেশি মোটিভেশনাল কোনো কাজ করবে র্যাদার এই আপৎকালীন সময় আমাদেরকে আমাদের সকল কালিগসদেরকে একসাথে করে উদ্বুদ্ধ করে এই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ব্যাংকিং সবকিছুতে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমার মনে হয় সামগ্রিক ভাবে না নেওয়াটাই ভালো হবে তবে এটি এক একটি ব্যাংকের নিজস্ব দায়িত্ব যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে এক একটি ব্যাংক তার নিজের মতন করেই তার পরিচালনা ব্যয় ঠিক করবে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাংকারদের ব্যাংক মালিকদের যে সংগঠন আমরা বিএবি তারা এক ধরনের নির্দেশনা জারি করেছেন সেটি কি আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা কি মেনে চলতে এটা কি বাধ্য না এটা এক ধরনের পরামর্শ মাত্র দেখুন আপনি যে নির্দেশনার কথা বলছেন সেটি সম্পূর্ণভাবে নির্দেশনা নয় আমি যতটুকু বুঝেছি সেটাতে যে এটি একটি পরামর্শ এবং এই ধরনের পরামর্শ অবশ্যই একটি সংগঠন থেকে আসতে পারে কিন্তু সেই পরামর্শটি আমি একটু আগে যেটা বললাম যে এক একটি ব্যাংকের বাস্তবতা অথবা এক একটি ব্যাংকের কাঠামো তার ব্যালেন্স শিটের কাঠামো তার ইনকাম স্টেটমেন্টের কাঠামো ভিন্নতর হয় সো যে যার মতন করে নিজস্ব পরিচালন ব্যয়কে সংকোচন করবার জন্য কে কোনটাতে বেশি মাত্রায় কাজ করবেন কোনটাতে কম মাত্রায় কাজ করবেন সেইটা আমার মনে হয় নিজ নিজ সংগঠনের ক্ষেত্রে আলাদা হবে বা ইউনিক হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বা কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বাজেটে যে তিন বছরের বিনিয়োগ রাখার শর্ত দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যাহার চেয়েছে চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ সিএসি বুধবার দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট পরবর্তী এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলন থেকে এই দাবি জানানো হয় আমরা অতালিকাভুক্ত কোম্পানির পাশাপাশি তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর হার পঁচিশ শতাংশ থেকে কমিয়ে বিশ শতাংশ করার জন্য অনুরোধ করছি এতে ভালো কোম্পানি সমূহ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে উৎসাহিত হবে ইতিবাচক ভাবে দিন শেষ করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সার্বিক সূচক ডিএসএক্স মাত্র এক পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার নশো একষট্টিতে লেনদেন হয়েছে আটাশি কোটি টাকার দর বেড়েছে মাত্র আঠারোটি কোম্পানির কমেছে উনিশটির আর অপরিবর্তিত রয়েছে দুশো বত্রিশটির দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ব্লক মার্কেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোয়ার প্রাইস লিমিটটাকে সেট রিসেট করা হয়েছে যার ফলে আমরা টার্ন ওভারে এরকম একটা ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এটা ব্রড ইন্ডে কোনো প্রভাব ফেলবে না সচরাচরভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্মাসিউটিক্যাল এবং পাওয়ার সেক্টরে কি কয়েকটা কোম্পানিজের দর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু অধিকাংশ কোম্পানিজই অপরিবর্তিত রয়েছে আজকে থার্টি সিক্স পারসেন্ট কন্ট্রিবিউট করে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর টার্ন ওভারে লিড করে ফলোড বাই ব্যাংক এবং পাওয়ার সেক্টর চীনের সাথে চলা অস্ট্রেলিয়ার শীতল বাণিজ্য যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতি হবে কার পেছনের কারণ কি তাই জানব এবার অস্ট্রেলিয়া ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে গেল কিছুদিন ধরেই যার সবশেষ প্রতিক্রিয়া হিসেবে চীন অস্ট্রেলিয়ার কৃষিপণ্য বিশেষ করে বার্লির উপর আশি শতাংশ শুল্কারোপের ঘোষণা দিয়েছে বাতিল করেছে গরুর মাংসের ক্রয়াদেশ এতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে অস্ট্রেলিয়ার কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকরা এরই মধ্যে বার্লির মূল্য পতন হয়েছে বিশ থেকে তিরিশ শতাংশ অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রী জানান চীনের এমন পদক্ষেপের কারণে অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় কৃষকরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে একই সাথে এর ফলে চীনের ভোক্তা এবং বিনিয়োগকারীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে
China is the second largest economy in the world, the biggest goods market in our region, and our two economies have strong mutual complementarities. This is why China is our largest trading partner. But just as China's economic recovery will support our recovery, so too will we support China's. Many of our goods and services are the building blocks of China's economy. It's not a zero-sum game. We all win together or we all lose together. Australia's biggest economic power is China. In the past, the country's budget was $162 billion, in the past, China has about $1 billion dollar in the past. In the past, the country has been able to get the money from the country. It's not the same as the country. It's not the same as the country. चीन सरकार तेज़ शिक्षार्थी अस्ट्रेलिया भ्रमण निषेधाज्ञा जारी करा विपाके पड़े अस्ट्रेलिया चीना शिक्षार्थी अस्ट्रेलियार आय प्राय बारो विलियन डलार चीन और अस्ट्रेलियार मध्यकार ए वणिज्य उत्तेजनार पेचने ओहने करणार उत्पत्तर कारण जानते अस्ट्रेलियार स्वाधीन तदन दाबी के दायी मुस्तफा तहान विजनेस रिपोर्ट माचरा टेलीविसन दर्शक जो पर्व निजे सुविधाजनक समय देखते सबसक्राइब कर विजनेस रिपोर्टर अफिसियल यूट्यूब चैनल फेसबुक पेजे लाइक दिए आपडेट थकूँ व्यवसा वाणिज्य आलोचित सब घटना सम्पर्क और अपन मतमत इनबक्से आज एटुकु विदाय भलो थकबें